Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Pomelo ya da Latin adıyla Citrus Maxima ya da Citrus Grandis, turunçgiller yani Citrus ailesinin en büyük meyveler veren üyesi olan Güney Asya kökenli bir narenciye türüdür. 1 ile 2 kilogram arasında meyveler oluşturan pomelo aynı zamanda greyfurtun, ağaç kavunun ve portakalın da atasıdır. Tat olarak ona en yakın narenci olan greyfurt, portakal ve pomelonun bir melezidir. Pomelo tıpkı greyfurt gibi bolca C vitamini içeren sağlıklı bir meyvedir ve yumuşak kabuğu oldukça kolay soyularak yenebilir. Tadı tatlı bir greyfurt andırır. Tıpkı greyfurtta da olduğu gibi bazı ilaçlarla etkileşime girebileceğinden hipertansiyon ilacı ve kan sulandırıcı ilaç kullananların tüketmemesi gerekir. Acil meyveleri meyve suyu, şeker ve tatlı yapımında kullanılır fakat genellikle tıpkı greyfurt gibi kahvaltıda çiğ olarak tüketilir. Bitkinin kabuğundan elde edilen aromatik yağ, sabun, içecek, dondurma ve şekerlemeleri koku vermesi için de konulmaktadır. Ona pamelo, lusho, pompelmus, jambola, noba, piçin ya da fil greyfurtu gibi isimler de verilmiştir. İngilizlerin bulduğu shadok ismi onu Malezya takım adalarından Barbados'a getiren İngiliz kaptan shadoktan gelir. Japonlar da ona kendi kaptanları Shabuntan ismini vererek Buntan demişlerdi. Keza kaptan Shabuntan, bitkiyi Japonya'ya ilk getiren kişidir. Filipinler kökenli bir efsaneye göre ormanda avlanmaya giden 3 avcı av peşinde koşmaktan yorulup büyükçe bir ağacın gölgesine sığınırlar. Avcılar ağaç altında yatıp dinlenirken bir yandan izledikleri yıl çapkını kuşlarının güzel sesleri ve renklerine hayran kalırlar. Bu olağan dışı durumun uğur getireceğine inandıklarından tam da ağacın bulunduğu yere Lukban kentini kurarlar. Ağacın keşfedildiği yer olan Lukban, ismini Filipince'de Lukban olan Pomelo'dan almıştır. Çinliler ise Pomelo'ya yüz derler. Ürettikleri bal pomelesu adıyla bilinen tatlı ve az çekirdekli bir türüne ise Pinci Pao denir. Bu ismin Türkçe'de huzur içinde koş gibi ilginç ve sağlıklı bir anlamı var. Bal pomelosunun Çin kökenli hikayesine göre meyve bahçesi bir selde telef olan Zipo adında bir bahçıvan sadece pomelo ağacın hayatta kaldığını görür. Böylece tüm ilgisinin tek varlığı olan bu ağaca yönelten Zipo, altın renkli ve büyük meyveler veren bir tür oluşturur. Meyveler olgunlaştığında bir tanesinin tadına bakıp bal gibi tatlı olan bu meyvanın adı bal pomelosu olsun der ve o günden sonra da bu isimle anılır. Ayrıca Çin'de festivallere konu olan pomelonun kötülükleri uzaklaştıran bir meyve olduğuna inanılır. Bu nedenle içine kötü ruh girenleri de bu meyvanın kabuğu ve yaprakları atılan suyla arındırırlar. Ülkemizde semt pazarlarında satılırken Pamela geldi diye bağıran pazarcıların meyvayı neye benzeterek böyle bir isim verdiklerini tahmin etmek o kadar da zor değil. Keza bizdeki ismi de büyük ihtimalle ünlü aktris ve model Pamela Anderson'dan geliyor olabilir. Pomelo en fazla 10 metreye kadar boy yapabilen genellikle yatık gövdeli ve sarkık dallı bir ağaçtır. Bol güneş altında ve direneji iyi olan topraklarda yetişmeyi sever. Altları tüylü yaprakları ve kokulu sarımsı beyaz çiçekleri bulunur. Tohum, çelik, daldırma ve aşıyla üretilebilen pomelonun 60 kadar binden kültür çeşidi üretilmiştir. Ülkemizde de Akdeniz bölgesinde don görülmeyen yerlerde üretimi yapılmaktadır. Faksılarda çekirdekten ürettiğiniz takdirde boyu 10 santim aşan fideleri don riski ortadan kalktıktan sonra ve toprak ısısı arttıktan sonra yaz başı gibi bahçedeki yerlerini taşıyabilirsiniz. Çelikle üretecekseniz Temmuz ve Ağustos döneminde çelik alınması uygundur ve çelikle de oldukça başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Daldırma yöntemiyle üretim için de sonbaharı beklemelisiniz. Köklenen dalları bitkiden ayırmak için de yine yaz başlangıcını beklemeniz uygun olacaktır. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.